Për shëndetje të dashur në zanës, ne së bashku do të kemi lëndën e dituris natyre në klasën e parë. Tema i që në kemi për sot është ndërve përimi i trupave. Pa më thoni pak, cilat janë veprimtarit që ju bëni që të ditë? Për shëmbull, ne mund të anisim që në momentin që ne zjojme nga gjumi, që në momentin e para të mëngjesit, gjëja parë që ne bëjmë, mund të veshim që rapet. Për të veshë që rapet, ne na duhet një loj force. Gjithashtu, për të kaluar nga njëra derë, nga njëra dhomë, në dhomën tjetër, ne përdorim hapjen e derës. Ne hapim derën, duke përdorë dorën tonë dhe e shtym atë. Qëfar objekte është lëvizim në shtë dit? Ju në shtëpi tuaje mund të jep një përgjigje nga më të ndryshme me vëpërmëtarit të cilat ju mund të i bënë në shtë dit. Në figur, ne kemi pareqitur një makin. Makinat janë lodra tona të preferuara, sidomos, sidomos në këtë kohë që ne jemi në shtëpi, ne mund të luajmë me lodra dhe një nga to lodrat është pikërish makina. Sa herë që ne e shtymë makinën për para, ne përdorim një forcë. Sa herë që ne e tërheqim, ne përdorim sërish një forcë tjetër. Pra, nëse ne e përmbledhim, ndryshimi i një objekti nga një vënd në një vënd tjetër, quhet lëvisje. Në mënyrë që një objekt të lëvis, duhet të ushtrojt një forcë. Ne përdorim forcën për të lëvizur objektet, përdorim forcën për të ecur, për të vrapuar, por edhe për të natuar, me zi presim në faqët në vivera që në t'jemi në për pushime tona, në plajsh, për të natuar. Forca që ushtrohet mund të jetë, ne kemi dy lojësh, mund të jetë tërheqja edhe shtytja. Atëherë, sa herë që një vajzë vogël shtyn karocën, këtë forcë ne dhe të quajmë forca e shtytjes. Pra, forca e largimit të një objekti nga vetja, quhet shtytje. Shikojmë figurën tjetër. Kemi një djajlë i cili është duke tërhequr të shmë, pra veprimi që bënë është veprimi kundër me veprimi që bënë vajza. A i është duke tërhequr një makin të vogël një objekt. Dhe ne e themi me për kufizim, Forca e afrimit të një objekti, a afer vetës tonë, quhet tërheqje. Gjithashtu, në aktivitetet tona, të përdiqme, ne përdorim shtytjen dhe tërheqjen, ne përdorim shtytjen dhe tërheqjen, sepse këto aktivitetet ne nga shëqërojnë shtë dit. Pra, ne këtu kemi dy fëmi duke luajtër në shilarse, dhe ne kemi pjesën kur djali e tërheqë shilarsen dhe pjesën kur e shtynë. Gjithashtu, ne kemi lorat tenis dhe lorat futbol. Aktivitetet e ndryshme që ne kemi, ne unë do doja që ne të përsërisim disa loje mënyrar se si ne përdorim forcën dhe qëfar mund të bëj forca me veprimet të ndryshme. Forca, për shumbu në lojën e tenisit me vajzën, nuk e dinë se keni luaj të ndonjërë tenis, por është një loj shumë e bukur, ku luhet në mjetë dy lojtarve dhe kryesoria është që si cili nga lojtarët do të ketë një raket të vogël për të gjuaj të topin. Dhe sa herë që gjuaj të topin me raketën e vogël, ne janë ndryshojmë drejtimin. Mund tje drejtimi që vjen nga njëra anë, ne e qojmë në anë tjetër. Por gjithashtu edhe lore e preferuar e djemve, por nuk është vetëm, është pikërisht loja me topin dhe ne këtu përdorim forcën për të gjuaj të urtopin dhe për të anërshuar drejtimin e këti objekti. Pra forca mund të anërshoj lëvizin e një objekti. Qëfar mund të bëj forca tjetër? Forca gjithashtu mund të anërshoj matësin e një objekti. Sa herë që ne jemi duke luaj të rmato kubat e vogla në shtin tonë, ne e marim fillimish një kub të vogl. Por nëse ne vendosim kubat të ndryshëm një rëmë bas tjetrit, ne nga një kubi vogl, ne kemi bërë një palat të vogl. Pra në këtë lojë mënyre, me antë forësës tonë që ne kemi përdoru për të ngritur trupat dhe për të vendosur një rëmë bas tjetrit, ne kemi ndryshuar edhe masin e këti objekti. Si dhe, ne mund të ndryshojmë me antë të forcës edhe formën e një objekti. Kjo do të thotë, sa herë që ne kemi punuar në klasën tonë me mësuesen me plastelina, për shumë mësuesen mund të nga kërkuar që të bëjmë një arush të vogël. Ne atëherë, plastelina është e shesh, ne do të marim plastelinën, do të modelojmë dhe me antë të forcës tonë, ne do të japim forma nga më të ndryshme. Dhe në rasin konkret që dash, sa po dash një shumë, ne do të japim forma në një arushit të vogël. Gjithashtu, 
edhe era bashkë vepron në forca të ndryshme. Ka objekte që mund të lëvizin nga era dhe ne kemi të paracitur pikërish flamurin ton komtar. Flamurin komtar sa herë që është ai valvitet me antë erës, pra nuk është forca që ne ushtrojmë, por pas ka dhe një forcë tjetër që është pikërisht era. Nëse objektet janë të leta, sepse ne dim shumë mirë që era është vetë shumë e letë dhe nuk mund të lëvizë objektet të rënda. Atëherë mund të lëvizë të lombacet, nëse ne të lombacet nuk mund të, nëse ne nuk im bajmë në dorë, atëherë ato nga era mund të shkojnë lartë. Gjithashtu, edhe me fluskat e vogla, loja jo në preferuar për të bërë fluska, sidomos tani që vjen vera, atëherë, sa herë fluskat era i merë dhe ato fluturojnë, por nëse ne mund të prekem, apo njëri nga shokët tonë, ka dëshirë që të nga i prishi fluskën tonë, atëherë ajo pikërisht nuk ka së mund të mari era. Gjithashtu ne përdorim forcën për të ndaluar një objekt në lëvizje. Për të ndaluar një objekt në lëvizje është pikërisht për shumë ullë portjeri, që është shumë i rëndësishëm që të mos kemi gola dhe të loja të fitohet sa më mirë, atërë është pikërisht qëfar forcë përdorë portjeri, portjeri përdorë duartë e ti për të ndaluar topin për të mos shkuar të kërrieta e ti. Gjithashtu për të ndaluar një objekt në lëvizje në thamë që të lumbacet mund t'i mari era dhe mund të fluturojnë me antë eras, por në mënyrë që ne të ndalojmë, qëfar përdorim? Ne përdorim duar tona për të ndaluar të lumbacet. Unë të doja që së bashku ne të bëjmë një përseritit të shkurëtër se qëfar mësuam sot. Ne mësuam që kemi për të lëvizur objektet të ndryshme, ne duhet që të bashkveprojmë me to. Dhe forca që ne ushtrojmë janë dy loj forca të ndryshme, është forca e tërheqis dhe forca e shtytjes. Pra, sa herë që ne shtymë diqka nga vetja jonë, është forca e shtytjes. Sa herë që ne tërheqim diqka, ashtu si që edhe fëmija i vogël tërheqte lodrën që e pa në figurat e më parshme, të to që është forca e tërheqjes. Gjithashtu, ne forcat i kishim, forcat mund të bëni disa lojet të ndryshme. Për shumë, forca ishte ajo cila ndryshon të drejtimin e lëvizjes, ndalon të një lëvizje, ndryshon të masine saj si në formën e kubave, pra gjithashtu edhe forca për të ndalur një objekt. Ky ishte edhe mësimi për sot, unë ju falenderoj që në ndoqët, mirë dhe gjofshim në mësimet të tjera.